Hallo allerseits, ich bin heute in den Miniaturwelten in Gütenbach bei der Firma Faller und bin hier bei Hendrik Milke, das ist der Entwicklungsleiter und Leiter der Forschungsabteilung bei Faller und wir schauen uns hier das K-System an, das K-System digital, da gibt es ein paar Neuheiten, die heuer gekommen sind, heuer ist ja relativ wenig gewesen, Spielwarnmesse ist leider ausgefallen, wissen wir ja alle warum, aber jetzt ein paar Neuheiten gibt es dann doch, die jetzt inzwischen ausgeliefert wurden. Genau, Spielwarenmesse haben wir leider auch nur digital durchführen können. Der ein oder andere hat es vielleicht gesehen. Wir haben ja dieses Jahr auch ohne Spielwarenmesse fast 300 Neuheiten insgesamt im Programm. Und fürs das K-System digital gibt es eben ein paar Sachen für die zweite Jahreshälfte, da komme ich gleich drauf. Ganz wichtig ist aber, die Sachen, die wir angekündigt hatten, die haben wir auch gemacht. Das heißt, wir haben auf der einen Seite unser Funkerweiterungsmodul inzwischen ausgeliefert. Ich kann hier fünf verschiedene ähm, Ausgänge schalten, kann damit jetzt in dem Fall über unser Rallye-Modul sogar motorische Antriebe in beiden Richtungen ähm, ansteuern. Das oder Funkerweiterungsmodul, das hängt dann per Funk mit dem Funkmaster zusammen oder wie läuft die Kommunikation ab? Genau, das ist der riesen Vorteil von dem Modul. Ich habe im Prinzip nur eine Spannungsversorgung. Ich schließe die äh, einzelnen Elemente an, die ich ansteuern möchte und das muss eben nicht K-System sein, das kann auch was ganz anderes sein und kann dann entsprechend über den Funkmaster kommunizieren und ich kann dann diese einzelnen Kanäle wiederum über die Software ähm, ansteuern. Was schalte ich dann da an? Beispielsweise Motor ansteuern, ähm, Ampeln oder was kann ich alles ansteuern? Genau, das, das äh, wofür wir es natürlich primär haben, ist zum Ansteuern äh, von Abzweigungen und Ampeln. Die, das Modul verfügt auch über die Möglichkeit, verschiedene Lichtbilder vollautomatisch auszulösen. Das heißt, ich habe eine Digitaladresse, die ich auslöse und kann dann ein mehrfarbiges bis zu fünffarbiges Lichtbild schalten. Da haben wir dann auch die Möglichkeiten, über die Software komplett eigene Lichtbilder oder Abfolgen, Abläufe anzusteuern. Damit könnte ich zum Beispiel auch eine Hauslichtsteuerung, eine individuelle, komplett programmieren, die dann auch im Dauerbetrieb läuft, wenn ich das möchte, oder die eben als Einzelaktion nur einmal abrufbar ist. Und das Ganze ist hier für das K-System digital oder für analog oder für beide nutzbar? Grundsätzlich ist es natürlich so, dass es den Master voraussetzt wegen der Funkstrecke, die wir brauchen und dementsprechend auch der, der Software. Insofern ist es primär natürlich für die Kunden gedacht, die ohnehin schon K-System digital nutzen oder die digital nutzen wollen, ohne den großen Verkabelungsaufwand mit äh, Logonet, den wir ja als sonst großes Erweiterungsmodul entsprechend haben. Ich habe auch die Möglichkeit, einen Eingang auszulesen und auszuwerten dann in der anderen Richtung, also dass ich tatsächlich ähm, auch Eingänge einspeise und die über eine Rückmeldung dann in den Master und die Software mit reinbekomme. Kann ich auch mehrere Funkerweiterungsmodule dann in der Anlage mit dem Master verbinden? Wie viele kann da? Das ist im Prinzip äh, nahezu wahllos offen. Wir gehen im Moment davon aus, dass 256 überhaupt kein Problem sind. Das sollten aber auch über 1000 möglich sein. Das heißt, ich habe dann da tausende Möglichkeiten für die Anlage, die hier so als schöne Vorführanlage auch aufgebaut ist in Gütenbach. Und das ist jetzt hier eine kleine Stadtszene mit ein paar Automatisierungen. Und da oben sehe ich hier eine sehr schöne große Animation, eine Software, eine Bedienoberfläche. Die ist auch neu, haben Sie mir vorhin schon verraten. Genau richtig. Also wir haben in diesem Frühjahr zusammen mit dem endlich neu erschienenen neuen Handbuch, die wir haben, die neue Softwareoberfläche ähm, rausgegeben. Ähm, was man hier jetzt ganz schön sieht, ist... Ähm, Können Sie mir das mal kurz ähm, einfach zeigen, die Elemente, die hier sind? Also Für die Leute, die das K-System hier, die Oberfläche nicht kennen, einfach mal, einfach mal kurz verdeutlichen mit, mit dem A. Das ist schön. Genau, da kann ich mir ein bisschen näher hingehen und Sie können mir mal erzählen, was man sieht. Also wir haben ja auf der linken Seite eben die Fahrzeugsteuerfunktion. Das heißt, sobald ich ein Fahrzeug einschalte, poppt es ja auf der linken Seite automatisch auf. Ich habe dann die Möglichkeit, Geschwindigkeiten zu regulieren. Ich sehe sehr schön die Sollgeschwindigkeit. Das ist die, die mit dem Regler eingestellt ist. Beziehungsweise, wenn das Fahrzeug dann gleich losfährt, den roten Balken, die Istgeschwindigkeit, die dann auch abhängig ist, zum Beispiel von der Abstandssteuerung oder von einer Ampel, auf die sich ein Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit zubewegt. Dann habe ich die Möglichkeit, die Zusatzfunktionen zu steuern, wie Blinker, Rundumleuchten, ich kann die Hupe ansteuern, das Fahrlicht, Fernlicht, Lichthupe etc. Und ich habe eine Möglichkeit, den Akkuladezustand mir anzeigen zu lassen, sowie die Positionen oder zum Beispiel die DCC-Adresse für den Fall, dass ich im kombinierten Verkehr fahre und auch mit einer Digitalzentrale die Fahrzeuge noch ansteuern möchte. 
Und im unteren Bereich hier sehe ich die ganzen Zusatzelemente, das heißt, das sind einmal zum Beispiel Streckenabschnitte, die ich habe, die sich ja bei uns im Prinzip nicht wie bei der Modellbahn als zweidimensionale Strecken darstellen, sondern tatsächlich als dreidimensionale Kugeln, die ein Fahrzeug durchfährt. Dadurch können wir eben auch in der dritten Dimension Anlagen bauen und auch simulieren. Dann haben wir jetzt in dem Fall noch die Ampeln daneben, wir haben Abzweigungen, können zusätzlich aber auch noch weitere Dinge wie Sounds zum Beispiel oder weitere ähm, Digitalschaltmöglichkeiten hier anzeigen. Auf der rechten Seite sehen wir die Automatiksteuerung. Ich kann vollkommen intuitiv jederzeit eine neue Automatik ähm, mit dazu programmieren. Das Schöne ist ja bei uns, das funktioniert auch alles im laufenden Betrieb. Das heißt, ich kann jetzt mir einen Streckenabschnitt zum Beispiel wählen, könnte sagen, ich nehme den S31, ähm, da möchte ich stoppen. Als kleines Beispiel, das Ganze könnte ich jetzt natürlich noch kommentieren, ich könnte es parametrisieren, sodass es für ganze Fahrzeuggruppen zum Beispiel geeignet ist. Ich kann jetzt aber auch einfach sagen, wenn ein Fahrzeug, das der Befehl NLD im Block S31 ist, sich legt zum Beispiel, man sieht, die Software bietet mir die möglichen Befehle immer automatisch an, solange ein Befehl nicht ausführbar ist, wird er immer rot dargestellt, das heißt, ich kann eigentlich fast keine Fehler machen bei der Umsetzung, ich kann das auch wählen per Mausklick, der Befehl sagt jetzt im Prinzip aus, die Software wartet jetzt an dieser Position, solange bis das eintritt, also bis der Streckenabschnitt 31 belegt ist und springt dann eine Zeile weiter. Dort kann ich dann sagen, zum Beispiel ähm, Fahrzeug im Streckenabschnitt 31, ähm, boah, nehmen wir F0, das ist Fahrlicht, an. Das heißt, jedes Mal, wenn, ich jetzt, wenn jetzt ein Fahrzeug in diesen Streckenabschnitt einfährt, wird es äh, entsprechend einschalten und... Das Ganze möchte ich wiederholen, sodass diese Automatik immer läuft. Jetzt gehe ich auf Speichern, dann taucht mir die mit der ID 5 oben auf. Das heißt, er nimmt immer die nächste freie. Sieht man hier den Block, den ich neu eingefügt habe. Hier kann ich die Automatik starten. Und wenn wir jetzt schauen auf der Anlage, der in der Darstellung sieht man sehr schön, dass oben hier dieser Streckenabschnitt 31 ist. Der befindet sich also neben der Polizeistation, im hinteren Bereich, hinter der Feuerwache ist der, genau, genau in der Kurve. Das heißt, das nächste Fahrzeug, was dort dann aus der Kurve kommt, müsste dann an der Stelle in etwa, wo der Baum ist, das Fahrlicht einschalten. Dann muss man nur noch warten, bis ein Auto kommt. Genau wie immer, kommt genau dann keins. <lacht> Wenn man keins brauchen kann, kommen sie gleichzeitig an. Ah, jetzt kommt langsam so, jetzt, einer um genau, die Ecke. Jetzt kommt er um die Ecke, der sollte im Moment das Licht aus haben. Genau, und wenn er jetzt den Block durchfährt, das blinkt er erstmal, das tut er automatisch. Jetzt hat er das Licht eingeschalten, sieht man auch, wenn man unter der Brücke durchschaut, sehr schön. Genau, und jetzt fängt er an zu arbeiten. Das ist jetzt eine andere Automatik, wo er jetzt tatsächlich reinigt, in dem Fall. Das Fahrzeug, die Beleuchtung kann ich jetzt von Hand wieder ausschalten. Wenn ich jetzt mit der Maus einfach auf die Position gehe, ich könnte aber jetzt genauso auch das über eine weitere Automatik wieder ausschalten. In der neuen Software haben wir natürlich auch die Einstellmöglichkeiten für das neue Funkerweiterungsmodul mit drin. Das hat natürlich jetzt einen ganzen Haufen mehr Funktionen als nur die Möglichkeit, es aufzurufen über eine Digitaladresse. Das heißt, ich äh, sehe hier zum Beispiel die Funkadresse, die ich habe und kann jetzt entscheiden, wie viele der Ausgänge ich belegen möchte. Das kann ich mehrfach aufrufen, um dann eben auch andere Kanäle noch zu belegen, die ich vielleicht in einem ersten Schritt nicht belegt habe. Wir können einfach exemplarisch hier mal reinschauen. Hier ist jetzt äh, eine Mehrfarbenampel entsprechend hinterlegt und ich kann jetzt sowohl hier aus diesen verschiedenen äh, Mehrfarbenbildern 0 bis 5 aus vorgefertigten Programmen wählen, als auch selber komplett neue Programme gestalten, ähm, wählen und für mich einstellen.
Was hier eine schöne Besonderheit ist, die unser Anlagenbauer eingefügt hat, ist, wir haben hier eine Draufsicht äh, fotografiert von der Anlage und die entsprechend entzerrt und haben die als Hintergrundbild hinter die Anlage gelegt. Das ist natürlich jetzt optisch sehr, sehr schön, auch für unsere Besucher hier, dass man eine 1 zu 1 Zuordnung hat, wo sind denn jetzt die Strecken und äh, wo sind die verschiedenen Gebäude von oben und wo befinden sich die Fahrzeuge. Das kann man sich auch selber machen, eine Leiter nehmen, von oben abfotografieren, einscannen Ganz oder genau. einbauen als Digitalfoto. Die dreidimensionale Erfassung der Anlage, also Anlagenhöhe, hier folgt über diese Satelliten, die oben sind, an der, an der Decke oder wie genau. die? also 2D und 3D Erfassung grundsätzlich, wo die Position sind. Wir zeichnen ja mit so einem Fahrzeug einmal einfach eine Fahrstrecke auf. Das heißt, wir lassen das Fahrzeug fahren und haben Aufzeichnungsmodus in der Software und können dementsprechend danach dann diese Strecke verwenden und können die mit Automatiken belegen oder... Ähm, ja, manche Dinge funktionieren auch schon out of the box vollautomatisch. Wenn also zum Beispiel eine Abzweigung geschaltet ist, hat man vorhin schön gesehen, brauche ich keine Automatik dafür schreiben, sondern die Automatik wird automatisch greifen. Das heißt, wenn eine Abzweigung geschaltet ist, blinkt das Fahrzeug auch automatisch. Eine ganz schöne kleine Anekdote vielleicht dazu noch. Ähm, unsere Software ist auch komplett... Ähm, rechtslenkerfähig, das heißt wir können natürlich dann die geschalteten Abzweigungen, wann was blinkt und wann welche Vorfahrtsregel zieht, entsprechend anpassen, ähm, auch auf Rechtslenkerverkehr oder Linksverkehr. Das heißt für den, den englischen haben. Markt, für Kunden, zum Beispiel, die in England eine Anlage bauen wollen. Richtig. Wir haben einige Kunden, zum Beispiel in, in Australien, wir haben äh, Kunden in Japan und dann sind das natürlich Themen, die durchaus immer mal wieder mit auf den, auf den Tisch kommen. Was wir tatsächlich nicht haben, außer der Kehrmaschine, haben wir im Moment kein rechtsgelenktes Fahrzeug. Gut, kann ja auch jederzeit geändert werden, kann man irgendwie schauen, man braucht halt passende Fahrzeuge. Das Schöne ist ja, dass wir die, ähm, wir haben ja das Umrüstkit und äh, gerade international merken wir das sehr stark, auch in den USA, dass über das Umrüstkit sehr, sehr viele Fahrzeuge selbst umgebaut werden dann und fit gemacht werden fürs Gassystem digital. Jetzt hört man gerade noch was ein. Ich habe vorhin so einfach gesagt, Satellitensystem. Aber das müssen wir schon erklären für die Leute, die es noch nicht kennen. Das arbeitet auf Ultraschallbasis und misst die Entfernung zu den Fahrzeugen? Genau. Also wir haben im Minimalfall, so wie hier, drei Satelliten an der Decke hängen. Damit können wir aber bis zu 25 Quadratmeter Anlage abdecken. Und die Laufweite des Schallsignals von den Fahrzeugen zu den Satelliten wird gemessen. Und dadurch können wir die Position im dreidimensionalen Raum auf ca. 10 mm genau bestimmen. Und äh, dadurch, dass wir das Ganze anhand der aufgezeichneten Strecke extrapolieren können, berechnen wir bis zu 40 Mal zwischen zwei echten Messungen das Fahrzeug im PC neu. Also wir simulieren es quasi und kriegen dadurch eine Position, die Millimeter genau ist. Und das Fahrzeug hat dann an der Fahrzeugdecke einen Ultraschallsender? Ja, im Moment noch an der Fahrzeugdecke. Es wird vielleicht zukünftig auch Fahrzeuge geben, wo das Ganze noch ein bisschen stärker versteckt wird. Es gibt ja heute schon jetzt die kleinere Ultraschallkapsel. Wir haben hier noch die 8 mm Ultraschallkapsel. Es gibt zukünftig eine 5 mm Ultraschallkapsel, die rechteckig ist. Einfach damit die auch unauffälliger wird auf der einen Seite und sie uns natürlich auch kleinere Fahrzeuge zulässt. Weil wir wissen, das ist so der größte Wunsch, der immer wieder an uns herangetragen wird und den der, der beschäftigt nicht nur unsere Kunden, sondern auch uns in kleine Fahrzeuge, also vor allem dann in Richtung äh, PKWs runter. Und da haben wir zwei einschränkende oder limitierende Faktoren. Das ist primär die Ultraschallkapsel tatsächlich und äh, der Akku. Weil wenn ich am Schluss einfach von der Dimension einen Akku reinbekomme, der nur noch 40 mAh hat und ich habe ein Fahrzeug, was mich 300 Euro kostet und es fährt dann, eine Viertelstunde und muss dann schon wieder geladen werden, ist das nicht unbedingt das Erlebnis, was wir unseren Kunden zumuten wollen. Bei den Akkus, die werden beim Digitalsystem dann irgendwo zentral über eine Ladestation auch überwacht oder wie läuft das ab? Also die Fahrzeuge, wir haben eine, die prozessorgesteuerte Ladestation, ich glaube wir haben sogar eine hier oben stehen, genau hier hinten. Ähm, da ist es so, dass äh, wir alle Fahrzeugtypen laden können über diese Station. Haben sowohl analoge Fahrzeuge mit den äh, nickel metall äh, akkus und jetzt auch die ganz neuen Fahrzeuge, die zum Teil Lithium-Technologie drin haben, beziehungsweise wir bieten ja auch unseren Kunden an, dass wenn sie die Umrissplatine einsetzen und dort eben in dem Fahrzeug, was sie haben, eher einen Lithium-Akku unterkriegen, weil die ja eine andere Bauform haben, ähm, dass man dann diese Fahrzeuge auch laden kann, entsprechend über die 
ähm, Ladestation und der Riesenvorteil ist, dadurch, dass wir eine Temperaturüberwachung haben und ein paar Sicherheitsfunktionen in der Ladung, können wir über die prozessorgesteuerte Ladestation schnell laden. Das heißt, in maximal einer Stunde sind die Fahrzeuge komplett geladen, was ja im Analogfall normalerweise bis zu acht Stunden dauert. Wo wird denn dann das Fahrzeug geladen? Wie läuft das in der Praxis ab? In der Praxis nehme ich das Fahrzeug, schalte es ab, stecke das Ganze ein, und starte den Ladevorgang entsprechend. Zack. Dann wird mir hier über die LEDs auch der derzeitige Ladezustand angezeigt, immer wieder in Sequenzen über eine gewisse Zeit. Das heißt, die Ladung wird äh, abgefragt und danach sehe ich dann, in welchem Stadium der, der Ladekurve ich mich tatsächlich befinde aktuell. Und äh, wenn das Fahrzeug fertig geladen ist, wird es entsprechend einfach wieder abgehängt. Gestartet. Gut, dann sieht man das auch mal. Was natürlich dort auch ein spannendes Thema ist, sollte normalerweise jetzt erkannt werden. Jawohl. Ähm, jetzt gebe ich dem Fahrzeug wieder eine Geschwindigkeit. Wenn ich es einschalte, hat es natürlich keine Startgeschwindigkeit. Und sobald er wegfährt, kann der dahinter auch wieder fahren. Ähm, was häufig gefragt wird, ist das Thema automatisch laden. Jeder kennt es Miniaturwunderland, große Ladestationen unter der Anlage. Auch das ist rein theoretisch möglich. Was wir nicht anbieten dafür, weil wir nicht glauben, dass unsere Kunden in der Regel einen ähm, quasi 24 Stunden, 365 Tage Betrieb zu Hause haben, sondern eben eher am Wochenende auf der Anlage sind und man die Fahrzeuge dann auch wirklich in die Hand nehmen und kontrollieren sollte in diesem Ladezyklus, den man halt hat. Die Fahrzeuge fahren ja sicher über fünf bis zu acht Stunden, je nachdem wie aufwendig die Automatiken, die, die ich habe, gestaltet sind. Aber die automatische Ladestation ist natürlich immer wieder ein Thema, die an uns rangetragen wird. Und wenn ich ein bisschen versiert bin im Basteln, kann ich das tun. Ich muss die drei Kontakte ans Fahrzeug führen in irgendeiner Form. Und dann habe ich aber auch die Möglichkeit, bei der prozessorgesteuerten Ladestation einen externen Ladestart zu geben. Das heißt, ich kann dann auch an einem Punkt in der Anlage das Fahrzeug vollautomatisch an der Position laden. Ich muss mir halt die Mechanik dafür selber bauen. Und für den einfacheren Ladevorgang von analogen Fahrzeugen, haben Sie mir vorhin schon verraten, gibt es eine Neuheit? Genau, da darf ich hier einmal einen, einen Prototypen zeigen. Das ist noch mit unserem sehr klassischen Fallerkabel versehen, hat aber auch schon den Ladestecker, wie man ihn kennt bisher. Und äh, bisher war es tatsächlich so, dass die ähm, Fahrzeuge, die Analogfahrzeuge ja mit einem Feststromnetzteil quasi geladen wurden über acht Stunden. Das war zum einen nicht besonders international, zum anderen äh, nicht sicherheitsüberwacht. Wir haben jetzt ein komplett neues USB-basiertes Ladegerät entwickelt, was eben sowohl alle zukünftigen, vor allem aber auch eben alle am Markt befindlichen Fahrzeuge laden kann, die ja zum Teil unterschiedliche Ladewiderstände verbaut haben. Das war für uns ein relativ großer Aufwand, das mit abzufangen und dementsprechend hat es einige Zeit gedauert, aber ab dem kommenden Herbst wird es also jetzt endlich ein USB-Ladegerät geben, was dann alle Analogfahrzeuge auch mit laden kann. Und das kommuniziert dann mit, dem, mit der Ladeelektronik des Fahrzeugs oder wie läuft das dann? Nee, das, die Fahrzeuge sind ja im Prinzip dumm. Im, im Analogfall ist es so, da habe ich einfach nur einen Akku und einen, und einen entsprechenden Ladewiderstand drin. Aber dann Temperaturüberwachung, Spannungsüberwachung? Temperaturüberwachung haben wir in den Digitalfahrzeugen, in den Analogfahrzeugen eben nicht. Aber wir haben die Möglichkeit, dadurch, dass wir die, die Spannung und die Ströme überwachen können, können wir sowohl Kurzschlüsse identifizieren, als auch den eigentlichen Akkutyp, der verbaut ist, erkennen und können dem angepasst dann laden. Und können zum Beispiel auch einen defekten Akku erkennen und den Ladevorgang abbrechen, beziehungsweise so weit runterfahren, dass auf jeden Fall kein Schaden entstehen kann. Das heißt, das ist ein viel schonenderes Laden, als wenn ich es jetzt einfach irgendwo an ein Netzteil anschließen würde Exakt. und den Akku vielleicht dann überlade. Genau. Gut, das war so die Neuheit von heuer. Eins vielleicht noch, das passt ganz schön zum Funkerweiterungsmodul, auch weil es inzwischen ausgeliefert ist, ist äh, unser Funkmaster. Ich habe ja vorhin gesagt, dass äh, Erweiterungsmodul ist äh, funkbasiert und dient natürlich auch so ein Stück weit dem Thema, dass ich möglichst wenig Verkabelungsaufwand habe. Ich kann es wirklich mit Strom versorgen, einen Verbraucher anschließen und sofort starten. Ähm, dazu passend sehr schön ist der, der Funkmaster, den wir haben. Funktionalität, Reichweite ist genau die gleiche wie bei unserem großen Master, den wir haben auch. 
Was wir halt nicht haben dabei, sind die Schnittstellen logischerweise. Ich habe also keine Loconet-Schnittstelle hier dran. Ich habe keine Spannungsversorgung für die Satelliten und keinen Eingang von der Digitalzentrale. Ich kann aber allein nur mit diesem Teil eine Anlage mit also nahezu beliebig vielen Fahrzeugen steuern, indem ich einfach nur diesen Stick nehme, in meinen Laptop einstecke, das Fahrzeug auswähle, starte. Ich kann all die Funktionen, die wir in der Software gesehen haben, nutzen. Einzig das Ansteuern von ähm, kabelgebundenen Zusatzthemen ist über den Funkmaster nicht möglich. Das ist ein kleines bisschen günstiger daher und auf der anderen Seite natürlich noch mal eine Ecke kompakter. Gut, dann bedanke ich mich für diesen Einblick in die k systemwelt und bedanke mich bei Hendrik Milke, dass er sich Zeit genommen hat für mich. Sehr gern.